Bonjour, leuk dat je kijkt. Vandaag deel 4 van de serie Zelf gezien het worden in uien, wortelen en aardappelen. Ik geloof dat ik de titel al drie keer veranderd heb. Maar ja, uien, wortelen en aardappelen zijn natuurlijk de basis van de maaltijd. Je eet elke dag wel of wortel of ui of een aardappel. Dus ik vind het wel belangrijk om daar zo zelfvoorzienend mogelijk in te worden. Of gewoon echt zelfvoorzienend. En uh, ja, de eerste jaar toen ik met de moestuin begon, had ik best wel grote uien, wortelen en aardappelen. En daarna heb ik dat nooit meer echt kunnen evenaren. Dus ik dacht van, uh, daar ga ik wat aan doen. En vandaag kijken we terug naar drie weken geleden toen ik de aardappelen ging rooien. Ja, ik had uh, geen tijd om het filmpje aan elkaar vast te plakken. Want ineens kwam alles tegelijk. De, de, de wortelen, de... de de bieten, de komkommers, de snijbonen, de spersiebonen, echt van alles. Nou, laten we snel gaan kijken. Het is 9 juli en de aardappelen zien er zo uit. De planten zijn aan het afsterven. Op zich is dat, uh, nou ja, de goede tijd. De vroege aardappelen, die kan je eind juli, begin juli uh, oogsten. Ik weet niet of er nou ziekte in zit of niet. Volgens mij niet. Maar iemand die in de vorige video die zei van ja, als je elke keer de teeltaardappels uit je eigen oogst haalt, haalt, dan kan er dus een ziekte in zitten. Maar ja, in het begin waren ze mooi groen. Dus, uh, en het is nu de tijd dat ze een beetje gaan afsterven. Maar laten we gewoon eens naar de oogst kijken. De kunst is natuurlijk <coughs> om niet uh, aardappels gelijk lek te prikken met de giek. De giek, de riek. Geep, geloof ik, op z'n Rotterdams. Dus je moet niet te dichtbij. De aardappel. En dan recht naar beneden. Kijk. Oeh, dat is een mooie. Ja, het is gewoon echt een beetje schatgraven. Ja. Ja, omdat ik bij vorige oogsten nog alles altijd laten liggen, wil ik nou nog proberen om alles te oogsten. Dus misschien als ik alle planten eruit heb, dat ik nog een keer met uh, goed ga voelen. Dit is de oogst tot nu toe. Ik heb ongeveer de helft gedaan. En ja, mijn eerste indruk is dat het niet echt meer is dan andere jaren. Dus die uh, extra mest en die uh, eetlepel uh, as bij elke poot aardappel. Ja, ik weet niet of dat echt geholpen heeft. Ik ben in ieder geval, het is niet zo van wauw. Maar het is ook niet verkeerd. Ik heb nog twee aardappels. Waar iemand anders aan heeft zitten eten, die rauwe aardappels lekker vindt. <laughs> Gelukkig zijn het er maar twee. Ik laat ze nu een dagje drogen. Dan haal ik zoveel mogelijk de aarde ervan af. Dan sorteer ik de kleintjes en de grote. De kleintjes zijn nog wel lekker gebakken potentjes op plakkeze wijze. En uh, nou ja, gewoon in de mand. Die een beetje goed ventileert in het donker, dan kunnen ze toch aardig lang bewaard blijven. Op een koele plek dan, hè? Hoe voorzichtig ik ook probeerde te zijn, ik heb nou toch uh, zeven aardappelen met een gat van de riek erin. Kijk, die kan je niet bewaren, die moet je ook gelijk opeten. Gelukkig eten we vanavond uh, gebakken aardappeltjes met verse spinazie uit de tuin. Ik denk niet dat ze allemaal opgaan, maar dan uh, maken we de volgende nog wel. Uh, Patat of zo, of gekookte aardappeltjes. Verse nieuwe aardappeltjes zijn erg lekker. Vanochtend heb ik de tweede helft van de aardappelen geoogst. Nadat ik gisteren de eerste helft gedaan. En ik zie hier, het zijn er duidelijk meer. En ik heb het idee dat er ook grotere tussen zitten. Dus dan zie je ook weer dat die locatie best wel wat uitmaakt. En uh, ja... Aardappelen rooien is gewoon heel leuk. En het heeft ook nog een voordeel, want je maakt de grond lekker los. Zodat er weer iets anders uh, kan groeien. Ik heb bijvoorbeeld allemaal stenen eruit gehaald. Mijn vingers worden wel zwart. 
Maar ja, dat gaat vanzelf wel weer weg. Ik kan zo meteen afwassen. Oh, die heb ik. Oh nee. Ja, de grond is hier vrij hard. Dus uh, doordat je met aardappelen op zoek gaat naar de schat, neem je dat op de koop toe en ga je er wel doorheen. Nou, dat is toch wat nuttiger met het aangename verenigen, zou ik zeggen. Je kan de aardappelen ook laten staan. Dus in de grond laten zitten. Maar ja, ik heb gewoon een beetje ruimtegebrek. Dus ik wil hier uh, weer uh, kool neerzetten. En als je ze laat liggen, dan moet je wel zeker weten dat er geen muizen en zo aankomen. Nee, dat weet ik niet zeker. Ik heb al een paar aardappelen met vraat, dus ik wil ze niet in de verleiding brengen. Nou, dan ga ik deze ook weer uh, schoonmaken en in de mand doen. Dat was van gisteren en dit is van vandaag. Ja, dat lijkt er echt meer. Nou, dan ga ik daar ook het zand vanaf halen en dan ga ik ze op grote sorteren. De kleintjes uh, voor de potertjes voor lekker te frituren en dan de poot aardappelen voor volgend jaar en dan de rest bij elkaar. Hier heb ik twee uh, aardappelen met verdachte bruine vlekken en daar doe ik maar helemaal niks mee. Die gooi ik maar gewoon in de bak. Dit worden mijn poot aardappeltjes voor volgend jaar. Dit is helemaal in een kartonnen doos. Dit worden potertjes voor uh, lekker uh, frituren. Gebakken potertjes en dit zijn de aardappelen. Het is een aardige hoeveelheid toch wel. En dit zijn aardappelen. Nou, daar doe ik dus niks mee. Er zitten bruine vlekken op. Ik weet niet. Als een aardappel-expert kan vertellen wat ik, of ik deze kan eten of dat ik ze gelijk weg moet gooien. Ik gooi ze nu voor de zekerheid gelijk weg. En dan hebben we hier nog een zak met aardappelen waar hier en daar gaatjes in zitten. Die gaan we als eerste opmaken. Ik bedacht me net, ik kan wel Vlaamse frieten maken en dan voorbakken en dan in de vriezer. Dat moet kunnen volgens mij. De aardappelen heb ik in de schuur opgeborgen. Ik moet een beetje kunnen ventileren en op een donkere plek. Het liefst uh, zo koel cool mogelijk. Ik zag op YouTube tussen de 2 en 10 graden. Nou, voorlopig gaan we dat niet redden. Het is denk ik wel 20. 22 graden hier eerder. Maar ja, hier staan ze voorlopig goed. Het is nu twee weken geleden dat ik de aardappelen heb geoogst en in de, in de schuur heb opgeborgen. Gaan we even kijken hoe ze er nu bij staan. Ondertussen hebben we al flink wat aardappelen gegeten. Gebakken aardappelen, gekookte aardappelen, friet gebakken. Dat is erg lekker. Erg lekker. Goede aardappel. Maar voordat we in de schuur gaan kijken, gaan we even bij de uien kijken. Want die beginnen ook aardig op te schieten. Die staan nu drie maanden in de grond. Ze hebben eerst zeven weken in een bakje gezeten, gezaaid, daarna uitgeplant. En dit is drie maanden verder. De uien die gaan dan gaan allemaal omknakken. En die uien hier, die waren al een tijdje omgeknakt. En die laat ik nu drogen. Deze staan ook drie maanden in de grond. Eén dag langer zelfs. Maar deze zijn nog wat minder ver, minder liggende plat. Dus... En het lijkt erop alsof die uien groter zijn. En hier heb ik ook die wortels natuurlijk tussen gezet. Dus misschien hebben die ook wel meer water gehad. Dus misschien moet ik wel meer water geven. Als ik nou kijk hier, tussen het wortel, echte wortelbed, zeg maar vanuit. Dat heb ik hier maar hele kleine uitjes. Dus waarschijnlijk te dicht op elkaar gezet, denk ik. Ik weet het anders ook niet. Kijk, die is ook al helemaal plat. Dit zijn gewoon hele kleine uitjes. De wortels eten er natuurlijk nog steeds volop van. Die groeien gewoon door en die blijven gewoon in de grond zitten. Totdat ik op een gegeven moment zie van hé, hey, er wordt aan gegeten. Dan haal ik ze er allemaal uit. Dan gaan we nu even kijken in de schuur bij de aardappelen hoe die ervoor staan. Ja, op het eerste gezicht ziet het er allemaal goed uit. Oh, hier zie ik. Kijk, die moet eruit. Ja, maar dan moest ze toch even goed doorlopen. Ja, dan gaan ze er toch niet allemaal uithalen. Maar op het eerste gezicht ziet dit allemaal goed uit. Oh, hier heb ik haar. Ja. Ja, dat wel goed. Ja, we hebben nog steeds die aardappelen waar gaten in zo in zaten. Die hebben we nog steeds niet allemaal. Maar 
Op zich ben ik niet ontevreden. Het ziet er goed uit. De nachten zijn hier ook vrij koud. Dat hebben we normaal gesproken eigenlijk nooit in de zomer. Het koelt wel wat af, maar zo koud als het nu is. Dat hebben we nog niet vaak meegemaakt in de zomer. Dus nou ja, dat is voor de aardappelen wel weer goed. Want dan koelt de schuur weer een beetje af. Dit zijn de boter, de boteraardappelen. Nou, dat ziet er ook allemaal goed uit. Ja. Nou, niet vrede. Succes jongens. Nou, de volgende aflevering van zelfvoorzienend worden met uh, wortelen, uien en aardappelen. Nou, die gaat waarschijnlijk over de oogst van de uien. Waarschijnlijk, dat weet ik wel zeker. Hop, plus.